，两位师傅，告诉你们一件小事。什么事？从今往后，天下恐怕就再没有人知道少林寺了。嗯，你这话什么意思？少林寺，哼！今日之后，中原武林就再没有人知道这块招牌了。高僧相聚少林，讲论武功，实乃盛世。不知小僧能不能做个不速之客，在旁恭临高见呢？高人驾临，必似不胜荣幸。吐蕃山僧鸠摩智，参见少林寺方丈。国师亲临少林，老衲有失远迎。本寺正在处理一些内部事务，还请国师先到迎宾殿稍后。小僧不才，但我远道而来，少林寺的内部事务任何时候都可以处理。小僧听说少林寺七十二门绝技，未必有人每一门都能精通。听国师的意思，当今世上还真有人精通毕派的七十二门绝技？不错。哈哈哈哈那么，请问国师，你说的这位大英雄又是谁呢？哼，大英雄几个字，实在是愧不敢当。你说的是你吗？<笑>正是贫僧。国师，你不是少林寺的人。这七十二绝技中的魔科指、般若掌和大金刚拳，从不外传。国师如何学得？小僧不敢口出狂言，还请玄生大师你指教。这是逍遥派的小无相功。小僧练得不好，还请大师指点指点。我是过谦了。阿弥。天外有天，人上有人。老衲数十年的苦学，与国师的武功比起来，实在是不值一提呀、啊。善哉，善哉！方丈大师何必如此谦虚呢？只是我辈习艺不精，少林武功博大精深，我们还要勤加练习呀、啊。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哼，一帮蠢和尚。王姑娘，王姑娘，王姑娘。哎，师弟，你看那小子好像得了花痴，放在山上那么大的热闹不看，跑到路上找什么姑娘？嗨，人各有一号嘛。你喜欢凑热闹，人家喜欢姑娘嘛。我这算什么好热闹啊？看人家段王爷专程从大理赶过来，那才叫好热闹呢。玄慈方丈
，少林七十二绝技不过如此。那这个“绝”字，是不是要改一改了？国师果然神奇，就不必要再咄咄逼人了吧？其实以小僧之见，少林寺不妨今日起就散了。各位高僧，各奔前程，难道不比在这个浪得虚名的少林寺中混日子要好得多吗？在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在小僧今天只是想见识见识中原武林的泰山北斗到底如何庄严宏伟。以小僧看来，少林寺还不如大理国的天龙寺。出家人没有争强好胜之念。我是说，少林寺不如天龙寺也好，天龙寺不如少林寺也好。正所谓佛无南北，没有差别可言。九牧玄机大师的拈花指练得出神入化，今日有幸得见，是小僧的福分运气。国师的拈花指功如此了得，老衲佩服了。太师伯，他使的不是拈花指，也不是佛门武功。孩子，是拈花指功，是拈花指功。小和尚，你说拈花指不是佛门武学，那少林绝技都是什么？我玄寂太师伯使的拈花指自然是佛门武功，你，你使的那个不是。般若掌。我今天来到宝刹，是要领教少林武功的。小僧资质愚钝，少林功夫只学了一套罗汉拳，一套韦陀掌，都是少林的入门功夫。<笑>要是这样，你就退下吧。虚竹，虚竹，你是本派的第三代弟子，按说你没有资格和吐蕃国第一高手过招，但是国师万里远来，良机难得。你就用你的罗汉拳和韦陀掌，请国师指点几招吧。是，国师，小僧得罪了。
不，糊了吗？少林连环腿。内力。虚竹的功夫是跟谁学的？这是这这我也不知道。七十二绝技中的龙爪功，过世，手下留情身份还斗不过少林寺一个小辈，竟安体偷袭，实在不成体统。快来，快来，快来！啊！不要杀他！啊！是。是<笑>少林寺以多打少也就算了，怎么还藏有女色？百年圣域，原来如此。今天我可是领教了。<笑>少林寺戒律森严，必会秉公处置。此事与国师无关，国师一路奔波劳碌，请先往客舍休息，待老衲查明真相。国师，请。善犯杀淫婚酒四大戒律，罚当众重打一百棍。多谢太师叔慈悲，弟子虚竹愿受责罚。你擅自学旁门武功，从此以后你就不是少林弟子了。弟子死不足惜，敢请太师叔，不要助我出寺。你既为逍遥派的掌门。又为缥缈峰灵鹫宫的主人，应当出寺还俗，不能再做佛门弟子。
小林寺对弟子恩义深重，弟子不孝，有负众位教诲。众位师傅的教诲，弟子永生不忘。慧伦，弟子在。你身为虚竹的授业师傅，没有好好教诲，责无旁贷，罚你受杖三十棍。弟子知错，愿受责罚。太师说，弟子愿代师傅领受三十杖责。既然如此，虚竹受杖责一百三十棍。虚竹现在还是少林寺的僧人，出寺之后，你就是逍遥派的掌门灵鹫宫的主人，与本寺再无瓜葛，本寺上下虚加礼敬。万法没有高下，在哪里修行都是一样的。从今以后，一定要记住“助恶莫作，众善众济”。回僧房收拾收拾，下山去吧。是。弟子想受完杖责，再下山不迟。各位英雄，今日大家来到少林，必似蓬荜生辉。但不知大家到这里到底是为了什么事啊？我们接到丐帮新任帮主庄聚贤的英雄帖，约大家今日来少林立中原的武林盟主。嗯，这件事情丐帮为什么不正面告知我们？玄生大师，我十天前接到帖子，觉得事情有点蹊跷，想提前通报。从江南赶来，一路上费了四匹马。还是没能提前赶到。我三天前接到帖子，立刻从河北赶来，但还是晚了一步。难怪大家这么巧一起到，原来路远的发帖早，路近的发帖晚。大家各个马不停蹄的赶来，都是刚好到。这是丐帮早已计算好的吧？庄聚贤是什么人？他怎么还没来？大理国镇南王段正淳殿下驾到。镇南王亲临少林，老衲有失远迎。大师，说话何必这么客气？未能事先通报贵次，就前来打扰，大师见谅。国师，你怎么还在此地？此地已在少林寺之外。犬子段誉不才。国师把他带到中原来，一路上多有教诲。段某还没有向国师道谢呢。段公子，可惜了，可惜了。国师什么意思？哼<笑>，段公子来到中原后，认识了一位姑娘，从此以后便追随于石榴裙边，什么雄心壮志都没。那位姑娘到东，他便随到东；那位姑娘到西，他就跟到西，变成了一个游手好闲、不务正业的轻薄子弟。这个难道不可惜吗？这不孝之子，并非不孝，孝得很，孝得紧。有其父，必有其子吧
哎，你，你这个蛮夷和尚，你不想活了吗？犬<笑>子现在何处？国师可知道？请告诉在下的。王爷不必担心，我三弟现在很好。小师傅最近见过犬子。是啊，前些日子我跟三弟在灵鹫宫喝了大醉，后来……不接。父亲，孩儿在这儿呢。啊，父亲，最近身体可好啊？啊，顽皮。哎，二哥，你又做和尚了？段公子在此，王姑娘就在附近。慕容复也该来了。你说什么？慕容公子既然到了少室山。怎么还不现身？慕容复现在正在山下和丁春秋恶斗，要能活下来，很快就会来的。你们还不去看看热闹？不去。去吧，我又没受伤，又没给人点穴道，我自己会走。再说，表哥武艺高强，他会保护我的。哎，王姑娘，你看，我父亲在那里，他也来了。令尊是从大理来的吗？你们父子好久都没见面了，对不对？是啊是啊，王姑娘，我带你去见我父亲好不好？他一定会喜欢你的。我不见，为什么不见呢？王姑娘，你看，我二哥虚竹也来了。哎，还有那个男孩恶神是我徒弟。星宿派丁春秋，你来我少室山是要向我少林派挑衅。各路英雄，请作壁上观，看我少林如何抗击西来高人。啊，表哥，怎么样？没事吧？少林自称中原武林首领，依我看，实在是不值一提呀、啊。就是啊。好像是阿紫，别急，等等看。星宿派的弟子听着，本门规矩，谁的武功最高，谁就是掌门；谁有能耐，谁就可以当掌门人。丁春秋已经是我手下的败将了，他已经给我磕了十八个响头，难道他没告诉你们吗？丁春秋，你身为本门的大弟子，怎么可以欺师灭祖，隐瞒师弟呢？嗯，小阿紫，本派掌门人确实是谁的武功高就让谁来做。你既然把大旗都竖起来了，应该说还有点真功夫
杀死，过来，接我三招。我是个阿紫比武，你凭什么插手？呀！打！啊！打！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！生死与共，不枉结义一场。死也罢，活也罢，我们再痛痛快快的喝他一场。啊！来，来，等一等，大哥，三弟，大哥，三弟，你们喝酒怎么不叫我呀？这位英雄是，这也是我的结义哥哥。出家的时候叫虚竹，现在只怕还俗了。当初我们二人结义的时候，也把你拜进去了。二哥，快拜见大哥吧。大哥在上，受小弟一拜。我死在荆轲，你不畏艰巨，挺身而出，足见是一个重义轻生的大丈夫好汉。萧峰能够和你结为兄弟，那是我的福分。萧峰，今天能够结交你这样的英雄好汉，真是太高兴了。来。<笑>今日，在天下众英雄面前，我契丹人萧峰和虚竹兄弟义结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。对，今日我们三兄弟有难同当。两位好兄弟，这十八位契丹武士对哥哥是忠心耿耿，我们素来相处是情同手足，我们痛饮之后就放手大杀吧！痛饮一场，放手大杀！
，星星老怪害死洛太师叔，悬难大师，兄弟要找他报仇。哎，二弟，你不是他对手，二弟。二弟的功夫果然不错呀，那是自然的。来的正好，保护我三弟。哎哎，大哥，大哥。凶险，竟供对方要害，但姿势却如此美妙，简直就像舞蹈一样。好，举重若轻，潇洒如意，这样的舞路我从来没见过。哎，王姑娘，这是哪一门功夫啊？表哥使这套功夫，自然是不会败了。肖大侠现在只是和这个庄帮主对攻，可是这样一来，不是在大家面前丢尽了慕容家的名声吗？表哥，你在想什么呢？幸福是大，名望是小。我若能为天下英雄除去这个中原武林大害，这武林盟主一席便非我莫属了。那是振臂一呼，大言幸福有望。信他表哥的安危，他的眼睛绝不会离开慕容公子。往我身上看一眼。阿、啊、紫。齐名就该当和他一对一的对招，怎么让人相助？就算勉强打个平手，岂不是让天下英雄耻笑吗？来，有本事你打我呀！嗯
，当然是活在世上比较有味道一点。你若想活，就叫我一百声亲爷爷。哼，你又大不了我几岁，真不害臊啊！啊，你叫不叫？帮帮主，却和星宿派的一帮妖人在一起同流合污，真是辱没了丐帮数百年来的美名。尚未纯熟，不妨用一种剑法试试。是，多谢大哥指点。Oh! <laughs> 
心受老怪，生死符最具神效。嗯，姑娘接着。新秀老怪中圣死符，得用些酒水。好，主人接着。去解了丁施主身上的苦难吧。是，谨遵方丈法旨，把镇药丸拿来。是。相公，呃呃，立马花容翻新，呃，保管让相公满意。呃，对对对，相公，呃，花容月貌，呃，胜过那西施杨贵妃啊！您都给我滚一边去！啊啊，相公有令，呃，不得有误，呃，快滚！哎，是是是是是。相公，相公，相公，老贾，滚到后边去！啊啊，后边后边后边后边后边后边后边后边后边。真为托付，虚竹。你自立门户，日后当走侠义正道，约束门人弟子，令他们不要祸害江湖，那便是广积福德，多种善因，在家出家，都是一样了。是。
，是你们父子俩一起上呢，还是我们二老单打独斗，拼个死活呀？哼哼，你我之间深仇大恨，不死不解，这不是较量武艺高下，所以自然是我父子联手七杀，定取你性命。<笑>阿弥陀佛，阿弥陀佛，慕容先生，当年听说先生西去，小僧十分悲痛。原来先生隐居不出，另有深意。今日相会。小僧很高兴，在家因家国之故装了回死，让大师挂念了。岂敢岂敢！那年小僧与先生讲武论剑，得蒙先生指点，又承先生以少林寺七十二绝技要旨相赠，小僧敏感于心。哈，刚才大理的段公子与犬子相斗，是剑气纵横啊！天下第一剑之言，名不虚传嘛。哈<笑>这萧氏父子是欲杀我而甘心，大师，你怎么看？<笑>我们是知己好友，我怎么能袖手旁观？今日之事，不判生死，誓不罢休。哼，解交吧。我有一言，你听是不听？哼！任凭你花言巧语，休想叫我不抱着杀妻之仇！<笑>我方三人敌你父死二人，哼！请问是谁多占胜面？哼！当然是你多占胜面。哼！萧氏父子英明盖世，生平怕过谁来？可是今天想要杀我？哼，却也难得很呐、啊！不如我跟你做庄买卖，我让你来报仇，但你父子必须答应我一件事。你有什么诡计？只需你父子答应了这件事，便可上前杀我报仇，在下束手待毙，绝不抗拒。我是和富儿也不得上前救援。休息一下吧。哦，不要了，我们赶快走吧。千万别遇上段延庆那个大恶人。嗯，娘，我想方便一下，那让娘陪你去吧。啊，不不不，我还是自己去吧。哎，小心啊，阿紫。没事儿，没事儿，没事儿。哎，玉儿呢？啊，我看到了，她去追慕容家那个王姑娘去了。不好，有毒！张大哥，阿紫姑娘，张大哥，我来带你跑吧。不过你要听我的。好，可是，可是我的腿断了。没关系，我陪你，你指路。走。这这怎么行啊？你说我慕容博是哪国人？爹，先杀了他再说。他是哪国人，又有什么关系？有。富儿，咱们是哪国人？咱们慕容氏乃鲜卑族人。昔日大燕国威震河朔，打下了锦绣江山。只可惜敌人凶险狠毒，颠覆我邦。我给你取名，用一个“富”字是什么用意
，父亲是让孩儿时刻不要忘了祖宗遗训，灭大宋，兴大燕。嗯，你将大燕国的传国玉玺取出来，让萧大侠瞧瞧。是。你将大燕皇帝的世袭谱表取出来，让萧老英雄过目。原来。慕容先生乃是大燕国王孙呐、啊！哦，失敬，失敬。哎，亡国移民，保住命，已经是不幸中的大幸了。只是历代祖宗的遗训，要兴复江山，我慕容伯无能啊！江湖上奔波了半世，始终是一无所成啊！小兄，你说我显卑慕容氏，意图光复故国，这该是不该？成则为王，败则为寇，没什么该不该。小兄直言即是，慕容氏若要兴复燕国，须得有机可乘啊！我慕容氏人丁单薄，势力微弱，重建邦国，当真谈何容易啊！唯一的机缘，便是天下大乱，四下征战不休啊！哈。原来你捏造音讯，挑拨是非，事情是宋辽生性，大战一场。正是，倘若宋辽之间战争复起，我燕国便可以乘机而动。不错。倘若宋朝既有外患，又生内乱，不但慕容先生复国有望，我吐蕃国也能分一杯羹啊！哼！令郎官居辽国南苑大王，手握兵符。倘若挥军南下，占尽黄河以北土地，进可以自立成王，退以长保富贵。那时顺手将中原的群豪聚而歼之，如杀蝼蚁，被丐帮逐出的一口恶气，不也一吐为快吗？哼！你想让我儿为你尽力，你好浑水摸鱼，让你兴复燕国的野心得逞。不错，我慕容氏可见一支义旗。兵发山东，为你大辽呼应；同时，山东吐蕃、西夏、大理三国一时并起，咱们五国瓜分了大宋，亦非难事啊！我燕国不敢取大辽一尺一寸的土地，此事对大辽是大大的有利啊！小兄，你何乐而不为啊？小兄。只要你依了在下的倡议，立即取了在下的性命替夫人报仇，在下绝不抗拒。嗯，慕容老先生，倘若慕容先生甘心就死，那慕容氏大业则更加难成。先生这，这不是死得轻于鸿毛了吗？大师，此言差矣啊！哦，小兄啊。你隐居江湖数十年，侠踪少见人间，可是萧大侠却英明播于天下，一言九鼎啊！萧大侠为了一个无亲无故的少女，尚肯冒险入聚贤庄求义，所以老朽希望我们能够联手抗宋。在下以筹算许久，这正是千载难逢的好机会呀、啊！杀母大仇，怎么能当做买卖来交易？这等肮脏之事，岂是我萧峰所为？此仇能报便报。如果今天杀不了你，就算我父子死在此地也毫无所谓。哈哈哈哈哈哈
，素闻萧峰、萧大侠才略盖世，实践非凡，不料今日一见，竟是个不明大义、图成义气的勇夫。<笑>真可笑啊！可笑啊！<笑>小峰是英雄豪杰也罢，凡夫俗子也罢，绝不会落入你的圈套，成为你手中杀人之道。十军之路，忠君之志，你是大辽的重臣，却只记得父母私仇，不思尽忠报国，如何对得起大辽？你见过边关上？宋牛相互仇杀的惨状吗？你见过宋人、辽人妻子离散、家破人亡的情景吗？宋辽之间，好容易罢兵数十年。倘若刀兵再起，宋辽铁骑侵入南朝，将会有多少宋人惨遭横死？又会有多少辽人死于非命？嗯、我们打了一个血流成河，尸骨如山。却让你慕容氏伺机兴复燕国。我萧峰对大辽精忠报国，是在保土安民，绝不是为了杀人取地、建功立业。哼哼，善哉善哉！萧大侠宅心仁厚，如此以天下苍生为念，真是菩萨心肠。快点！快点！有没有？有没有？没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没有！没
却不料你来到藏经阁中，将我祖师的威严法语、历代高僧的语录心得一概弃如敝履，挑到了一本拈花纸法，便如获至宝。昔人买椟还珠，以一笑千载。两位居士乃当世高人，却也作此余行。啊，萧老施主过去杀人甚多，颇善无辜啊。像乔三怀夫妇、玄苦大师，是不该杀的。老夫。自知身受内伤，但年已六旬，独子也长大成人了，死对老夫来说没什么可怕的。但神僧要老夫认罪悔过，却万万不能。老衲不敢让老施主认错悔过，只是你的内伤是因练少林派武功而起。玉密化解之道，必须从佛法中找寻。慕容老施主视死如归，老衲本不该多说。但如果我为你指点迷津，令老施主免除了杨白、连泉、风府三处学道上每日三次的剧痛之苦，你。愿意吗？青山不改，绿水长流。二位要找我父子报仇，我们在姑苏燕子屋、参河山庄恭候大驾。父亲，咱们走。年轻人，你竟然如此狠心，让令尊忍受着彻骨其痛的煎熬吗？想走，没那么便宜吧？你父亲身患重病，大丈夫不屑趁人之危，放他一条生路不要紧。可你是没有病痛的，那我就领教小兄的高招。善地，两位施主不可妄动。阿弥陀佛，小峰实在是个草莽匹夫，还请神僧恕罪啊！好说好说，老僧对萧施主好生敬佩，大英雄本色为萧峰，当之无愧。家父犯下杀人罪孽，都是因在下而引起的。恳求神僧治疗家父身上之伤，所有罪责都由在下自己领受，万死不辞。老衲已经说过，要化解萧老施主的内伤，需从佛法中寻求。佛由心生，佛即是觉悟。旁人只能指点，却不能代劳。我想问萧老施主一句话。如果你有治病的能耐，那慕容老施主的内伤，你肯不肯替他医治？我，我，让我替慕容老匹夫治病。你嘴里放干净些。慕容老匹夫杀了我的爱妻，毁了我的一生，我恨不得将他千刀万剐，剁成肉酱。你不见到慕容老施主死于非命，便难消心头大恨吗
，正是。三十年来，老夫日思夜想啊，便是报这一桩血海深仇。好，那也容易。小老施主，慕容老施主已经死了，你心中的仇恨可以平了吧？你想去哪儿，这就请吧。我，我去哪儿啊？我，我早就没有家了。慕容老施主是我打死的，你未能亲手报此大仇，心有余憾，是不是？不是，即使你不杀死他，我也不想杀他。善哉，可是这位慕容少侠伤痛父亲之死，要找你我报仇，却如何是好啊？沈僧，是待老夫出手，杀死他的。慕容少侠，要为父报仇，让他前来杀我吧。凤儿，你回大辽去吧，咱们的事情办完了，路走到尽头了。慕容少侠，如果打死了你，萧大侠。定会杀慕容少侠为你报仇，如此冤冤相报，何时方了？不如天下的罪孽都归我吧。降龙十八掌，果然天下第一。